கருணாகர சூரீந்திர குருவர்ய பதாம்புஜாம் நவநீத நட்டோத்தம் சாம் குரு பங்கி ஸ்ரீயன்னு மகா நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரஞ்சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம் ததோஜய முதீரையே தத்வேனயிதீஸ்வர தத்வாவ போகாபவர்கதுபாயதீருதாரமீத புராணரத்னம் தஸ்மை நமோ முனிவராய பராசராய ஸ்ரீ விஷ்ணு புராண கதைகள் பாகம் நாற்பது ஜடபரதர் சரித்திரம் அப்படிங்கறதுடைய முதல் பகுதியை இந்த பாகத்தில் அனுபவிக்கலாம் பராசர மகரிஷி மைத்திரேயருக்கு இந்த பூலோகத்தினுடைய பூகோளத்தை பத்தி விஸ்தாரமா சொன்னார் அப்படி சொல்லும் பொழுது பிரியவிரத மகாராஜாவினுடைய ஏழு புத்திரர்கள் இந்த பூலோகத்தில் இருக்கிற ஏழு தீபங்களை ஆண்டு வந்தார்கள் அப்படிங்கிற தகவலை சொன்னார் அதுல ஆக்னி திரன் அப்படிங்கிற புத்திரன்தான் ஜம்பு தீபத்தை ஆண்டார் அந்த ஆக்னி திரனுடைய சந்ததிகள்ல ஒருவர் தான் பரதன் அப்படிங்கிறவர் அந்த பரத மகாராஜாவினுடைய பெயரை பின்பற்றிதான் நாம் இருக்கும் இந்த பாரத வருஷத்துக்கு இந்த பெயர் உண்டாச்சு அப்படிங்கறது வரலாறு இத்திகாச புராணங்கள்ல மூன்று பரதர்கள் உண்டு அதுல முதல் பரதர் தான் இப்பொழுது நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிற பரதர் இவருக்கு ஆதி பரதர் அப்படின்னு ஒரு பெயர் உண்டு ஜடபரதர் அப்படின்னும் ஒரு பெயர் உண்டு இவருடைய பெயரை பின்பற்றிதான் இந்த பாரத தேசத்துக்கு முத முதல்ல இந்த பெயர் வந்தது அப்படிங்கறது சரித்திரம் அடுத்த பரதன் அப்படிங்கிறவர் துஷ்யந்த மகாராஜாவுக்கும் சகுந்தலைக்கும் பிறந்தவர் அவரும் பெரிய மகான் ரொம்ப நன்னா ராஜ்யத்தை ஆண்டு வந்தார் அந்த வரலாறெல்லாம் நமக்கு தெரியும் மூன்றாவது பரதன் சக்கரவர்த்தி திருமகனாகிற ராமனுடைய தம்பி தசரத சக்கரவர்த்திக்கும் கைகேயிக்கும் பிறந்தவர் அந்த பரதாழ்வானுடைய மகிமையையும் நாம் ராமாயணத்தின் மூலம் அறிவோம் இப்படி இத்திகாச புராணங்களில் உள்ள மூன்று பரதர்கள் மூன்று பேருக்குமே ஏற்றம் தனியாக உண்டு அதுல இந்த ஆதி பரதருடைய கதையை தனக்கு சொல்ல வேண்டும் அப்படின்னு மைத்ரேயர் வேண்டி கேட்கிறார் பராசுர மகரிஷியை ஏன்னா இந்த ஆதி பரதரை பத்தி சில விஷயங்கள் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அவர் பெரிய யோகி அப்படின்னு அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அவர் செய்த யோகத்தை பத்தின விஷயங்களை தனக்கு அனுகிரகிக்கணும் அப்படின்னு விண்ணப்பித்தார் மைத்ரேயர் பராசுர மகரிஷியும் சொல்ல தொடங்கினார் பரதன் அப்படிங்கிறவர் ரொம்ப சிறப்போட ராஜ்யம் ஆண்டார் மக்களெல்லாம் அவருடைய ராஜ்யத்துல இருந்த சௌக்கியத்த மாதிரி வேற எங்கேயுமே சௌக்கியம் பெற முடியாத அளவுக்கு சிறப்போட இருந்து வந்தார்கள் அப்படின்னெல்லாம் அவருடைய ராஜ்ய பரிபாலனத்தின் மகிமையை சொல்லிட்டு தன்னுடைய இகலோக வாழ்க்கை நிறைவடைந்தது அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்ட பரதர் இனி பரலோகம் செல்ல என்ன வழி அப்படிங்கறத பார்க்க வேண்டும் அப்படின்னு தீர்மானிச்சார் எம்பெருமான குறிச்சு தியானம் பண்ணணும் தபஸ் பண்ணணும் யோகம் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுக்கு நாம் இந்த ராஜ்யத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு வனத்துக்கு போனோம் ஒரு திவ்ய கஷேத்திரத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு தீர்மானிச்சார் சாள கிராமம் அப்படிங்கிற ஒசந்த முக்திநாத் ஆகிற கஷேத்திரத்துக்கு போய் சேர்ந்தார் பரத அங்க எல்லாத்தையும் துறந்துட்டு எம்பெருமான் ஒருவனையே தியானம் பண்றது அப்படின்னு ஆரம்பிச்சார் பக்தி யோகத்தை ஆரம்பிச்சார் அவிச்சின்ன தைல தாராவது ஸ்மிருதி சந்ததி ரூபம் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் பக்தி யோகத்தை ஒரு தைல தாரை கொட்டித்துனா அது இடைவிடாது கொட்டிக்கொண்டே இருக்கும் ஜலம் கொட்டினா கூட அது நடுவுல தடப்பட்டு டிராப் டிராப் ஆக விழும் ஆனா தைலம் எண்ணெய் கொட்டித்துனா அப்படியே மேலேந்து கீழே வரைக்கும் ஒரே தாரையாக விழும் அந்த மாதிரி எம்பெருமானை தியானிக்கணுமாம் பக்தி யோகம் செய்யறதுக்கு அப்பேற்பட்ட தியானத்தை செய்து கொண்டு வந்தார் பரதர் எம்பெருமானை எப்படியெல்லாம் வழிபட்டார் அப்படிங்கறத பராசர மகரிஷி ரொம்ப அழகா ஒரு ஸ்லோகத்தின் மூலம் சொல்றார் யஜ்னேஷாச்சுத கோவிந்த மாதவானந்த கேசவா கிருஷ்ண விஷ்ணு ரிஷிகேஷ வாசுதேவ நமோஸ்துதே 
அப்படின்னு சொல்லி வழிபட்டாராம் பரதர் எம்பெருமானை யக்னேஷன் அப்படின்னு தியானம் பண்ணினாராம் எம்பெருமான் நாராயணன் தான் எல்லா யாகங்களுக்கும் தலைவன் அகம் ஹி சர்வ யஜானாம் போக்தா ச பிரபு ரேவச அப்படின்னு எம்பெருமான் கீதாச்சாரியன் சொல்லி இருக்கிறான் எல்லா யாகங்களுக்கும் தலைவனானவன் எம்பெருமான் நாராயணனே அதனால அவனை யக்னேஷனாக தியானம் பண்ணினாராம் அந்த யக்னேஷன் தான் கைவிடாதவன் அதனால அவனை அச்சுதனாக தியானம் பண்ணினாராம் யக்னேஷாச்சுத இந்த அச்சுதனான எம்பெருமான் எல்லா ஸ்தோத்திரங்களுக்கும் பொருளாக விளங்குவானாம் ஒருவன் வாயால ஒரு ஸ்தோத்திரத்தை சொன்னானால் ஒரு புகழ்ச்சியை செய்தானால் அது எம்பெருமான் நாராயணனையே போய் சேருமோ எப்படி மழை மழை துளிகள் எல்லாம் போய் கடலையே அடைகிறதோ அதே போல எம்பெருமான் நாராயணன் ஒருவனையே எல்லா ஸ்தோத்திர சொற்களும் குறிக்கும் அப்படிங்கிறார் மகர்ஷி ஆகாஷாத் பதிதம் தோயம் யதாகச்சதி சாகரம் சர்வதேவ நமஸ்காரா கேசவம் பிரதிகச்சதி அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு எந்த தெய்வத்தை எப்படி வணங்கினாலும் அது எம்பெருமான் கேசவனையே போய் சேரும் அப்படின்னு சொல்றது இந்த ஸ்லோகம் அதே போல எந்த புகழுக்குரிய சொல்லோ ஸ்தோத்திரமோ சொல்லப்படுகிறதோ அது எல்லாம் எம்பெருமான் நாராயணனையே போய் சேரும் கம் அப்படின்னாக்கா வாக் அப்படின்னு அர்த்தம் வாயால சொல்வதுன்னு அர்த்தம் வாயால ஸ்தோத்திரம் பண்றது எல்லாம் போய் சேருவது எவன் இடத்தில் கோவிந்தன் இடத்தில் அதனால எம்பெருமானுக்கு கோவிந்தன் அப்படின்னு பெயர் வருகிறதாம் யஷ் யக்னேஷாச்சுத கோவிந்த இப்படி யக்னேஷனாக அச்சுதனாக கோவிந்தனாக தியானம் பண்ணினாராம் பரதன் அடுத்தது மாதவா மாதவனாக தியானம் பண்ணுகிறார் ஏன்னா மாதவனாக லக்ஷ்மிபதியாக எம்பெருமான் இருப்பதனால் தான் அவனுக்கு எல்லாவித ஏற்றங்களும் வந்து சேருகிறது இந்த மாதவன் தான் அனந்தன் அப்படின்னு தியானம் பண்ணினாராம் அனந்தன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எல்லையற்றவன் அப்படின்னு அர்த்தம் எப்பேற்பட்ட எல்லைகள் கிடையாது எம்பெருமானுக்கு அப்படின்னு கேட்டா திரிவித பரிச்சேத ரஹிதன் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் மூன்று வித எல்லைகள் மூன்று வித பரிச்சேதங்கள் எம்பெருமானுக்கு கிடையாதாம் தேச கால வஸ்து பரிச்சேதங்கள் எம்பெருமானுக்கு கிடையாது அதாவது தேசத்தினால எல்லை கிடையாதாம் எம்பெருமானுக்கு நாம் இங்கு ஒரு இடத்தில் உள்ளோம் அப்படின்னா வேறு ஒரு இடத்தில் அதே சமயத்தில் நம்மால் இருக்க முடியாது இன்றைய தினம் இப்பொழுது அடியேன் பெங்களூர் நகரத்துல இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா இதே சமயத்துல அடியேன் டெல்லியில இருக்க முடியாது ஆனா எம்பெருமானுக்கு இந்த பரிச்சேதம் கிடையாது அவன் எப்பொழுதும் எங்கும் வியாபித்தவனாக இருக்கிறான் அதனால தேச பரிச்சேத ரஹிதனாக ஆகிறான் எம்பெருமான் அதே போல காலத்தினாலும் தடை கிடையாது எம்பெருமானுக்கு எல்லை கிடையாது அந்த காலத்துல சோக சக்கரவர்த்தி இருந்தார் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்பொழுது அவர் இல்லை ஆனால் எம்பெருமான் அப்படி கிடையாது எப்பொழுதும் எல்லா காலத்திலேயும் இருந்துண்டே இருக்கக்கூடியவன் நித்யன் அதனால அவன் கால பரிச்சேத ரஹிதனாக ஆகிறான் அப்படின்னு தெரியாது அதே போல அவன் எல்லா வஸ்துக்களிலேயும் எப்பொழுதும் வியாபித்திருக்கிறான் எல்லா வஸ்துக்களுக்கும் எப்பொழுதும் ஆதாரமாக ஆகிறான் அதனால வஸ்துவினாலையும் பொருளினாலையும் அவனுக்கு எல்லை கிடையாது பரிச்சேதம் கிடையாது இதைதான் வஸ்து பரிச்சேத ரஹிதம் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் இப்படி திரிவித பரிச்சேத ரஹிதனாக எம்பெருமான் இருக்கிறதுனால அவனுக்கு அனந்தன் அப்படிங்கிற பெயர் வருகிறது அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை கருதி தியானம் செய்கிறார் பரதன் ஆக யக்னேஷாச்சுத கோவிந்த மாதவானந்த அப்படின்னு தியானம் பண்ணினாராம் அடுத்த தியானம் எப்படி பண்றார் கேசவா எம்பெருமானை கேசவன்னு தியானம் பண்ணுகிறாராம் எம்பெருமான் தானே எல்லாருக்கும் ஆதி படைப்பு கடவுள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரம்மனுக்கும் அவர்தான் ஆதியாக விளங்குகிறார் ஆதியான வானவர்க்கும் ஆதியான ஆதினி அப்படின்னு பாடுவார் ஆழ்வார் அதனால இவர் கேசவனாக ஆகிறாராம் கேசவன் அப்படிங்கிற திருநாமத்துக்கு என்ன பொருள் பரமசிவனார் சொல்றார் கைதி பிரம்மனோ நாம ஈசோகம் சர்வதேகி நாம் ஆவாம் தவாங்க சம்பூதவ் தஸ்மாத் கேசவநாமவான் அப்படிங்கிறார் கஹா அப்படின்னு பிரம்மதேவனுக்கு பேர் 
ஈசன் அப்படின்னு பரமசிவனுக்கு பேர் இவர்கள் ரெண்டு பேரும் எவனிடத்தில் இருக்கிறாரோ அவனுக்கு கேசவன் பெயர் அப்படின்னு ரொம்ப அழகா சொன்னார் இப்படி ஆதி தேவனான கேசவனை வணங்கினார் இந்த பரதன் யஜ்ஞேஷாச்சுத கோவிந்த மாதவானந்த கேசவா அடுத்தது எம்பெருமானுடைய திருமேனி அழகை நினைச்சு அவரை தியானம் செய்தாராம் கிருஷ்ணா அப்படின்னா கிருஷ்ணன் அப்படின்னா கரியவன் கரிய நிறத்தை உடையவன் நீலமேக சியாமலன் அர்த்தம் இந்த கிருஷ்ணன் தான் எங்கும் வியாபித்திருக்கும் விஷ்ணு அப்படின்னு தியானம் பண்ணினாராம் அந்த விஷ்ணுதான் ஹிரண்ய கேசத்தோட இருக்கக்கூடிய ஹிருஷி கேசனாக விளங்குகிறான் தேஜோமயனாக விளங்குகிறான் அப்படின்னு தியானம் செய்தாராம் யஜ்ஞேஷாச்சுத கோவிந்த மாதவானந்த கேசவா கிருஷ்ண விஷ்ணு ரிஷி கேச வாசுதேவ நமோஸ்துதே இந்த எம்பெருமான் தான் வாசுதேவனாக இருக்கிறான் எல்லா இடத்திலேயும் வசிக்கிறவன் வாசுதேவன் அப்படி வாசம் செய்தாலும் அங்க இருக்கிற எந்த தீங்கும் எந்த கெட்டதும் எந்த ஹேயமும் அவனுக்கு ஒட்டாமல் இருக்கிறதாம் அவனுக்கு ஹேய பிரத்யநீகத்துவம் இருக்கிறதாம் ஹேய பிரத்யநீகத்துவம்னா கெட்டது எதுவும் ஒட்டாத தன்மை அப்படின்னு அர்த்தம் எங்கும் வியாபித்து எம்பெருமான் இருந்தானால் அவன் வியாபித்திருக்கிற இடங்களின் கோஷம் அவனுக்கு ஒட்டுமோ அப்படின்னு கேட்டா ஒட்டவே ஒட்டாதம் ஏன்னா அவன் வாசுதேவன் ஹேய பிரத்யநீகன் இப்பேற்பட்ட எம்பெருமானை அவிச்சின்னமாக தியானம் பண்ணி கொண்டிருந்தாராம் சாலகிராம கஷேத்திரத்தில் இந்த பரதன் அப்படிங்கிற மகரிஷி இப்படி தியானம் பண்ணிண்டே இருக்கார் அவருக்கு எதிலையும் ஈடுபாடு கிடையாது எம்பெருமானுடைய தியானத்தை தவிர வேற எதிலையும் அவருடைய சிந்தனை போறதே கிடையாது அனுஷ்டானம் தவறாமல் அவர் தியானத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் இப்படி செய்யும் பொழுது ஒரு நாள் கார்த்தால கண்டகி நதியில் அவர் தீர்த்தாமாடின் இருக்கும் பொழுது அந்த நதி கரைக்கு ஒரு மான் தாக சாந்தி பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்து சேர்ந்துதான் ரொம்ப தாகமா இருந்தது அந்த மானுக்கு அது ஒரு பெண் மான் அந்த மான் கர்ப்பவதியாக வேற இருக்கான் அது தண்ணீர் குடித்து போக வந்தது நதிக்கு அந்த சமயம் பார்த்து ஒரு சிம்மம் கர்ஜனை பண்ணித்தான் பெருசா அத கேட்டு பயந்து போயிடுத்து இந்த மான் உடனே துள்ளி குதிச்சு தாவித்தான் அங்க ஒரு பாறை இருந்தது அந்த பாறையின் மீது அந்த மான் அப்படி தாவி போச்சான் இது தாவின தாவல்ல இதனுடைய கர்ப்பமானது நழுவி கீழ விழுந்துடுத்தும் மான் குட்டி அந்த கண்டக்கி நதிக்குள்ள விழுந்துடுத்தும் அப்படி அடிச்சுண்டு போறது அந்த நதி வெள்ளத்துல இத பார்த்துண்டே இருக்கார் பரதன் அந்த மான் இப்படி ஓடி வருதே மான் குட்டி அப்படிங்கறத பார்த்து கிருபையினால கருணையோட அந்த மான் குட்டிய கையில எடுத்துண்டாராம் இப்படி தாவி குதிச்சதுனாலையும் பிரசவ சிரமம் தாங்காதத்தினாலையும் தன்னுடைய குட்டி கண்ணுக்கு எதிர நழுவி போறத பார்த்ததுனாலையும் அந்த பெண் மானால உயிர் தரிக்க முடியலையாம் உடனே உயிரை விட்டுடுத்து பாவம் இந்த தாயும் இல்லாமல் இந்த மான் குட்டி தவிக்கிறத பார்த்தார் பரதன் அவருக்கு மனசு கேட்கல தன் கூடையே அந்த மான் குட்டியை எடுத்துண்டு போயிடணும் அப்படின்னு தீர்மானிச்சு தன்னுடைய ஆசிரமத்துக்கு அந்த மான் குட்டிய கொண்டு போனார் பசும்பால வச்சுண்டு அந்த மான் குட்டிய போஷிக்கிறார் அதுக்கு என்னவெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் செய்து கொடுத்தார் அதுக்கு நன்னா எதம்மா படுக்கிய விரிச்சு வச்சார் தன்னுடைய அம்மாவனுடைய மடியில இருந்தா அது எவ்வளவு பாதுகாப்பா இருக்குமோ அந்த மாதிரி அமைப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்தாராம் அதுக்கு வேளா வேலைக்கு ஆகாரம் என்னவோ அதை பார்த்து பார்த்து சம்பாதிச்சு கொடுக்கிறார் இதுவரைக்கும் எம்பெருமானுடைய தியானத்தை தவிர வேற எதுலயுமே கவனம் செலுத்தாத இந்த மரிஷி சாலகிராம கஷேத்திரம் வந்த பிறகு அவருக்கு வேற எதுலயுமே மனசு போகல ஆனால் இந்த மான் குட்டி வந்ததுக்கு அப்புறமா மான் குட்டிய கவனிக்கிறதுலயே அவருடைய சமயமானது போயிண்டே இருந்துதான் மான் குட்டி வளர்ந்தது வளர்ந்து அதுவே புல்லு மேயர் அளவுக்கு வெளியில போக ஆரம்பிச்சு கொடுத்தோம் இது வெளியில போயிருக்கிறச்சே இந்த பரதன் அத பத்தி கவலைப்பட்டுன்னு இருப்பாராம் இது இத்தனை நாழி ஆச்சிய வெளியில போய் ஏன் இன்னும் திரும்பி வரல ஏதாவது சிம்மம் கர்ஜனை பண்ணி அதை பயமுடுத்துறதோ இல்ல ஓனாய் துரத்துறதோ ஒருவேளை ஏதாவது காட்டு மிருகம் சாப்பிட்டுடுத்தோ பயமா இருக்கே அப்படின்னு அஞ்சுவாராம் எப்படா இது திரும்பி வரும் அப்படின்னு ஏங்குவாராம் இந்த மானுடைய குழம்புனால ஏற்பட்ட தடங்கள் தன் கண்ணுக்கு எப்ப படும் அப்படின்னு காத்துன்னு இருப்பாராம் 
இந்த மான் குட்டி தன்னுடைய குட்டி கொம்புகளால வந்து தன்னை எப்படி தீண்டும் அப்படின்னு நினைச்சு பாப்பாராம் இப்படி எல்லாம் அந்த மானையே நினைச்சுட்டு இருப்பா நடு நடுல பொழுது கடைக்கரச்சே யஜ்ஞேஷா சுத கோவிந்த மாதவானந்த கேசவா அப்படின்னு சொல்ல முயற்சி செய்வார் ஆனா எங்க சொல்றது இந்த ஸ்லோகத்தை முழுசா சொல்லி முடிக்கிற அளவுக்கு கூட அவருக்கு தியானம் நிலைச்சு நிக்கலையாம் யஜ்ஞேஷ அப்படின்னு ஆரம்பிப்பார் உடனே மான் எங்க அப்படின்னு யோஜனை வரும் அடுத்தது அச்சுத அப்படின்னு நினைப்பார் சத்தம் கேக்குறதே மான் திரும்பி வந்து விடுத்தோ அப்படின்னு நினைப்பார் அடுத்தது கோவிந்த அப்படின்னு சொல்லுவார் கோவிந்தா கோவிந்தான் எப்படி எம்பெருமான் மாடுகள் பின்னாடி போனாரோ அந்த மாதிரி என் மான் குட்டியை தேடிட்டு வரேன் அப்படின்னு நினைச்சு கிளம்பிடுவாராம் இப்படி இவருடைய தியானமானது கலைஞ்சி போச்சு இந்த மானுடைய நினைப்பே இவர் மனசுல இருக்கு இப்படி காலம் கழிஞ்சுண்டே இருந்தது ஒரு சமயம் இவருக்கு கடைசி காலம் வந்துடுத்து இந்த சரீரம் போக வேண்டிய நிலைமை வந்துடுத்து அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சான் இப்படி தெரிஞ்சு போனதுனால அவருக்கு கவலை ஜாஸ்தி ஆயிடுது தனக்கு பிறகு இந்த மான் குட்டியை யார் பாத்துப்பா என்ன ஆகும் இந்த மான் குட்டிக்கு அப்படிங்கிற கவலையோடையே அந்த மான் குட்டியை பாத்துட்டே இருந்தாராம் அந்த மான் குட்டிக்கும் ஏதோ ஒரு உணர்வு வந்துடுத்து தன்னை இப்படி ஒரு அப்பாவை போல பாத்துண்ட இந்த பரத மகரிஷி இப்ப போ போறார் அப்படின்னு அதுக்கு தெரிஞ்சு போச்சாம் அதனால கண்ணீரோட அப்படியே புத்திரன் அப்பாவை பாக்கறா மாதிரி அந்த மான் குட்டி பாத்துண்டே இருந்ததுதான் இப்படி மான் குட்டி பார்க்க மான் குட்டியை பத்தி இவர் நினைக்க அதையே நினைச்சுண்டு உயிரை விட்டுட்டார் பரத அவ்வளவுதான் சாஸ்திரம் என்ன சொல்றது கடைசியில எதை நினைச்சுண்டு உயிரை விடுறார்களோ அதுவாகவே ஆகுவார்கள் அடுத்த பிறவியில அப்படின்னு சொல்றது பொது சாஸ்திரம் இது யார் விஷயத்துல உண்மைன்னு கேட்டா பிரபன்னர்கள் அல்லாதவர்கள் விஷயத்தில் இது உண்மையாக ஆகும் ஒருவன் பிரபத்தி செய்துட்டானால் இவன் இந்த கடைசியில வர ஞாபகத்தை பத்தி அந்திம ஸ்மிருதிய பத்தி கவலைப்பட வேண்டியது இல்லையா ஏன்னா எம்பெருமான் வராக மூர்த்தியா இருக்கும் பொழுது பூமி பிராட்டிக்கு வாக்களிச்சுட்டான் அகம் ஸ்மராமி மத் பக்தம் நயாமி பரமாம் கதிம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டான் ஒருவன் என் கிட்டக்க சரணாகதி பண்ணிவிட்டானானால் அவனை நான் கடைசி காலத்தில் ஞாபகம் வைத்துக் கொண்டு அவனுடைய கடைசி காலத்தில் ஞாபகம் நானும் வைத்துக் கொள்வேன் அவனுக்கும் ஊட்டுவேன் அந்த ஞாபகத்தை அப்படி ஊட்டி அவனை அழைத்து செல்வேன் அப்படின்னு சொன்னார் இதையே எம்பெருமானே நீர் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சுவாமி தேசிகனும் அழகாக கேட்கிறார் அகீதி ஸ்தவத்துல ஸ்திதே மனசி விக்ரஹே குணிநிதா து சாமியே சதி ஸ்மரே தகில தேஹி நம் யை ஹஜா துச்சித்வாமஜம் தயைவ கலுசந்தயா தமத தீர்க நிதிராவசம் ஸ்வயம் விகிதசம் ஸ்மிருதர் நயசிதா மனை ஸ்ரேயசம் இப்படி வாத்தம் பித்தம் இதெல்லாம் சரியாக இருக்கும் பொழுது இந்த புலன்கள் எல்லாம் ஒழுங்காக இருக்கும் பொழுது ஒருவன் என்னை தியானம் செய்தானால் அவனை நான் காப்பாத்துவேன் நீ சொன்னியே எம்பெருமானே அதற்கு ஏத்தாப்புல நீயே வந்து ஸ்வயம் விகித சம்ஸ்மிருதர் நயசி தாம நைஸ்ரேயசம் அப்படிங்கிறார் நீயே ஞாபகம் வைத்துக் கொண்டு அவனுக்கும் ஞாபகத்தை கொடுத்து உன்னுடைய தாமத்துக்கு அவனை அழைத்து செல்வாய் அப்படின்னு கொண்டாடுகிறார் சுவாமி தேசிகன் இப்படி பிரபன்னர்களுக்கு இதை பத்தி கவலை கிடையாது அந்திம ஸ்மிருதியில என்ன வந்தாலும் கடைசியில எம்பெருமான் திருவடி நிச்சயம் அவர்களுக்கு ஆனால் இங்க இந்த பரத மகரிஷி பிரபத்தி செய்யலையே அவர் பக்தி யோகம்னா செஞ்சுட்டு இருந்தார் அதனால அவருக்கு கடைசி காலத்துல எது ஞாபகம் வந்ததோ அதே மானாகவே அடுத்த பிறவியை எடுத்தாராம் இவர் இப்போ இந்த கதை கொஞ்சம் பயங்கரமா இருக்கு ஒருவன் கெட்ட செயல்கள்ல ஈடுபட்டு இருந்தா பகவத் விஷயத்துல ஈடுபாடு இல்லாமல் இருந்தா அவன் அடுத்த பிறவியில கொஞ்சம் தாழ்ந்த ஜன்மாவாக எடுத்துட்டான்னா அத நம்மளால ஒத்துக்க முடியறது ஆனா இந்த பரத மகரிஷி எப்பேற்பட்ட மகாராஜாவா இருந்தார் அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் துறந்தார் எம்பெருமானே நினைச்சுட்டு இருந்தார் அத்தகைய திருநாமங்களை ஜபிச்சுட்டு இருந்தார் ஆனா அவர் செய்த ஒரே ஒரு தவறுனால கடைசியில் அந்த மான் குட்டி கிட்டக்க வச்ச பற்றுனால இப்படி இவருக்கு ஒரு கீழ்பிறவி கிடைக்கணுமா இது நியாயமா அப்படின்னு கேட்டா அதுக்குதான் இந்த புராணம் பதில் சொல்றது எப்பொழுதுமே எம்பெருமானை தியானம் பண்ணினால் அது வீண் போகாது பக்தி யோகத்தை ஆரம்பிச்சுட்டாலேயே அது வீண் போகாது இட்ட படை கற்படை அப்படின்வார்கள் 
ஒரு கல் ஒரு செவிர கட்ட ஆரம்பிச்சாச்சுன்னா அது கல் செவராக கட்ட ஆரம்பிச்சாச்சு அது இருந்துட்டு இருக்கும் அந்த செவிறு பாதி வந்து எடுத்தோம்னா அந்த பாதிக்கு மேலதான் நம்ம மீதியை கட்டணும் ஆரம்பத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கணுங்கிறது இல்லையாம் பக்தி யோகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதனால இந்த பரத மகாராஜா பரத மகரிஷி பக்தி யோகம் ஒரு காலம் வரைக்கும் செஞ்சுட்டு இருந்தாரே அது வீண் போகல கடைசி காலத்துல மான நினைச்சுட்டு இருந்ததுனால மானாக பிறந்தார் ஆனால் மானாக பிறந்த பொழுதிலும் பூர்வ ஜன்ம ஞாபகம் அவருக்கு இருந்துதாம் தான் ஒரு ராஜாவாக இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் எம்பெருமானை வழிபடும் பக்தி யோகியாக இருந்தோம் கடைசியில மான் கிட்டக்க பற்று வச்சோம் இதுவரைக்கும் அவருக்கு ஞாபகம் இருந்ததுனால மானாக பிறந்த இந்த பரதர் தன்னுடைய கூட்டத்தை விட்டு கிளம்பி போய் அதே சால கிராம கஷேத்திரத்தை வந்து அடைஞ்சாராம் இந்த சால கிராம கஷேத்திரத்துல பல காலம் இருந்து அந்த மான் சரீரம் போற வரைக்கும் அங்கேயே இருந்தார் இப்படி இந்த மான் சரீரத்துல அவர் செய்த பாபத்துக்கு பிராயச்சித்தத்தை அனுபவிச்சுட்டார் இனி மேல பக்தி யோகத்தை தொடர்ந்து செய்யணுமே அதற்கு உரிய சரீரத்தை எம்பெருமான் அவருக்கு கொடுத்தான் ஒரு அந்தணனாக பிறவி கொண்டார் இந்த பரத மகரிஷி அந்த அந்தன பிறவியில அவர் செய்த சாதனைகள் என்ன அப்படிங்கறத அடுத்த பாகத்துல பார்க்கலாம்